战王为什么一直没有娶妻生子呢？难道他肾虚？王爷，你那病看过大夫吗？他居然还关心本王的血粥，看过的。大夫怎么说呀？治不好。那你也不能放弃啊！王爷，你这个病药不能停。啊？发病时会用药的，你不能只在发病的时候用，你这平时也得用。哦，对了，除了用药，你还要多运动，增强免疫力，还有啊，还得注意食补，这样呢，你就能成为行走的荷尔蒙。哎，待会儿啊，我给你烤个大腰子去。食补？嗯，对呀、啊，还有最最重要的就是，你要多交朋友，特别是异性朋友。你到底是什么人？你为何懂得这么多？这方法如此奇怪。本王听说，你的母亲在成为妃子之前，还是北楚皇室的医女。你的医术也是跟她所学的吗？啊，对对对，多亏了母妃的细心教导。本王倒是想知道，你刚出生，母妃便难产而死，她是如何细心教导你的？是午夜梦回，还是借尸还魂？哦，哦，是医书、笔记。哦，对对对，就是手札，手札。母妃留下的笔记和手札，我是自学成才的。嗯，呃，王爷，我给你烤大腰子去。你闻闻香不香？哎，公主，这是什么呀？好香啊！这个啊，这个是……哦，这个今天不是给你的，改天呢给你烤个猪脑子。哦。你这是在做什么？我给你烤大腰子。本王向北楚提亲。你不是说无名无份，从今天开始便不算无名无份了？这算什么逻辑、啊？怎么就能从今天开始算了？荣泽哥哥，你怎么在这里啊？我找你找的好辛苦。凤舞，你怎么来了？哦，过两天呢，我们有个聚会，想邀请你一起参加。哦，金红公主啊。你也在这儿啊？那到时候你也一块儿来吧。好啊，荣泽哥哥，你到时候一定会来的，对不对？嗯。你真好，那我就先走了。听说凤舞要办宴会，十三也会去。是的，凤舞宴会也是月圆之夜。哼，公主啊，我要去给你找一个好一点的位置。嗯、打他个不
相应的东西。哎，妹妹，说话仔细着些，打狗也得看主人，不是吗？你干什么？你看什么看？我打狗，从来都不看主人的。楚军红，你疯了吗？你凭什么打我？你们北楚是想灭国了吗？灭国？飞羽公主的意思是，你们南秦高居于四国之上，是吗？你们南秦是不是也太嚣张了点？楚军红，你休想信靠宗皇的污蔑我！谁污蔑你了？你们南秦的实力怎么样？我不知道。但飞羽公主的魄力倒是有想做女皇的野心。不不不，我没有，我没有。郡王殿下到，郡主殿下到。今日是私宴，无需多礼。我久未回京，想借这个机会，和大家热络一下。凤舞，还是你有面子啊！咱们年轻人的聚会，战王还是第一次来呢。二殿下，就别开我玩笑了。本王的王妃，见到本王还不行礼，是怪本王来迟了吗？干嘛呀？这么多人呢？你为何生气？我没生你气，别让我这个俗人弄脏了你的情侣装。原来他在意的是这个。是本王疏忽了，让你受委屈了。谁欺负你？没有。本王已经向北楚提亲，楚惊鸿即将成为我的王妃。在大婚之前，谁要对王妃不敬，就是对本王不敬。张王殿下，你可千万不要被楚惊鸿给骗了。这宴还摆不摆了？荣泽哥哥，你这婚姻大事不能这么草率